सलिमुल्ला জমিলা এবং করিমের নাকি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে এবং সেই ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমের যে ভিডিও সেই ভিডিওর মধ্যে এখন নাকি দুটি পার্ট যুক্ত করা হয়েছে একটি পার্টে সাদা ভাইয়া বুঝাবে বোর্ডে এবং অন্য পার্টে সে উপস্থাপন করবে স্লাইড প্রেজেন্টেশন এ কথা শোনা এখনই বরিশাল নোয়াখালী এবং ঢাকার তিনজন যুবক যুবতী তারা এখনই তার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছে এবং দেখে ফেলেছে সেই ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমের ভিডিওটি এবং যারা এখন ভিডিও দেখো নি তারা এখন তাড়াতাড়ি ভিডিও দেখে ফেলো এবং তোমাদের পরবর্তী কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা থেকে বেঁচে থাকো কারণ বেঁচে থাকলেই না তোমরা ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম পড়তে পারবে এবং জীবনে সফল হতে পারবে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম আসলে খুবই জটিল এবং কঠিন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী তাদের মাথা চুল চুল ফেলে দিয়েছে এবং আমাদের ছোট ছোট বিজ্ঞানী বন্ধুরা তাদের পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে নবম অধ্যায়কে বিদায় জানিয়ে বলেছে বাই বাই নবম অধ্যায় এই নবম অধ্যায়ের বিদায় থেকে বাঁচতে হলে এবং নবম অধ্যায় ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম ভালো করে জানতে হলে এই ভিডিও দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কারণ এই ভিডিওতে রয়েছে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম কিভাবে পাঠতে হবে কিভাবে বুঝতে হবে কি কি আছে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমে তার সকল প্রতিপাদ্য ব্যাপার এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন রয়েছে যে নতুন এবং পুরনো বই ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য চলে এসেছে এবং পুরাতন বই ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম ক্রমাগত একটু সহজ হলেও নতুন বই আমাদের মাননীয় আবুল হাসান স্যার ইলেকট্রন ট্রান্সফার এত কঠিন ভাবে উপস্থাপন করেছে যে সেই ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম বোঝার জন্য আসলে আমাদের এই ভিডিও দেখা অত্যাবশ্যক তাই যারা এখনো এই ভিডিও দেখবে কি দেখবে না ভাবছো তারা এখনই আরো জলখে ভিডিওটি দেখে ফেলো এবং সম্পূর্ণ ভিডিও দেখা শেষে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক এবং ভিডিওর নিচে কমেন্ট যে আমি সম্পূর্ণ দেখেছি আমি হার্টের রোগ হৃদরোগ থেকে বেঁচে গিয়েছি এবং এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তো যারা ভিডিও দেখছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং আজকের ভিডিও থেকে আজকে বিদায় তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ কথা ভিডিও কিন্তু দুটি পার্ট একটি আমি বোর্ডে বোঝাবো আর একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন করবো কেউ যদি মনে করে যে না ভাইয়ার চেহারা ভালো না দেখবো না ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ভাইয়াকে বোর্ডে বা ভাইয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি খারাপ ভাইয়ার বোর্ডের কোয়ালিটি খারাপ লাইটিং সিস্টেম খারাপ কত খারাপ ভাইয়া সো তোমরা চাইলে সেই স্লাইড প্রেজেন্টেশনের পার্টটি দেখতে পারো এবং সেই স্লাইড প্রেজেন্টেশনের পিডিএফটি আমি আমার গ্রুপে পিন পোস্টে দিয়ে দিব সো তোমরা ব্যাটারস অফ বায়োলজি গ্রুপে যারা যুক্ত হয়নি তাদের দেখে নাও এবং আশা মানে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে যারা যারা আজকে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম এই ভিডিওটি দেখবে তারা জীবনে অন্যতম ভালো একটি ভিডিও অন্তত পড়ালেখার রিলেটেড দেখে ফেলেছো যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম ভিডিওটি অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি একটু দেখো হ্যাঁ পুরোটা শেষ করে পুরোটা কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে ঠিক আছে প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ অল তো দেখে নেওয়া যাক ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম সত্যি কথা বলতে গেলে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম আসলে ইন্টার লেভেল স্টুডেন্টের জন্য বোঝা দুঃসাধ্য কাজ এবং আসলে বলতে যদি যাই তাহলে এটি আসলে এইচএসসি পড়ার মধ্যে ঢোকানোর প্রশ্নই না এটি আসলে হায়ার লেভেলের পড়ালেখা বিশেষ করে আমি এটি পড়েছি মেডিকেল ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে এবং সত্যি কথা বলি যদি আমি যখন ইন্টার স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমিও এই অধ্যায়টি পড়িনি এই অধ্যায়টির মধ্যে পড়লেও যতটুকু গ্রাইকোলাইসিস কিছুটা পড়েছি ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম আমি কখনই দেখিনি কারণ আমার কাছে তখন মনে হয়েছে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার এবং দু সালের দিকে তখন নেটের তত আহ ভাবে নেট আমরা না পেলেও এখন তোমরা যেহেতু নেট ইন্টারনেটের দুনিয়ায় রয়েছো তো তোমাদের কাছে এটি বোঝা আসলে উচিত এবং গ্যারেন্ট পেপারসও কিছু মানুষ আমাকে বিগত কয়েকদিন ধরে নক দিচ্ছে যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমটি আসলে কিভাবে বোঝা যায় তো আজকে এই ভিডিওটি তোমরা সম্পূর্ণ দেখো যারা ভিডিও শুরু করেছো ভিডিও শেষ করো কারণ ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেমটি তুমি যদি ভালো মতো বুঝতে চাও তাহলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং আমরা একটি ভিডিও নতুন মোড আনার চেষ্টা করছি তোমাদের শেখানোর জন্য এবং আমি একটু ধীরে ধীরে যাব ভিডিওটি একটু বড় হবে তো যারা খুব দ্রুত ভিডিও দেখতে পছন্দ করে এবং যাদের মনে হচ্ছে ভিডিওটি এত বড় ভিডিও দেখে সময় নষ্ট হবে তাহলে ভিডিওটি ওয়ান পয়েন্ট টু এক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এক্স বা টু এক্স স্পিড দিয়ে দেখতে পারো আমাদের ইউটিউবে এই মুডটি রয়েছে যারা জানো না তারা দেখা অপশনে গিয়ে পেয়ে যাবে ভিডিও প্লেব্যাক স্পিড তো চলো শুরু করা যাক আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম 
ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম কি আসলে কোথায় সংগঠিত হয় সেটি বলছে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম কি আমাদের গঠিত হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় কোষের পাওয়ার হাউস মাইটোকন্ড্রিয়ার দুটি কক থাকে একটি বাইরের তক এবং অন্যটিকে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের তক মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের এবং ভিতরের তকের দুটি নামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বাইরের তকটি একেবারে সোজাসুজি থাকে বাইরের তকটিকে আমরা আউটার মেমব্রেন আউটার মানে বাইরে আর মেমব্রেন মানে ঝিল্লি বাইরের ঝিল্লি বলতে পারি এবং ভেতরের যে তকটি রয়েছে ভেতরের তকটিকে আমরা ইনার মেমব্রেন বা অন্ত ঝিল্লি বলতে পারি এবং এই আউটার মেমব্রেন এবং ইনার মেমব্রেনের মাঝখানে যে জায়গাটি রয়েছে এই জায়গাটিকে আমরা বলতে পারি দুটি মেমব্রেনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা বা ইংরেজিতে আমি যদি বলি তাহলে এটিকে বলা যায় আসলে ইন্টার মেমব্রেন माइट्रोकंडियार गठन माइट्रोकंडियार गठन चित्र माइट्रोकंडियार मध्य जिन माइट्रोकंडियार मध्य देखते बड़े सरल देखी सरल देखले चार्ट अंश आसने नहीं आसो भलो भाव देखते छाटाक्सिडेशन सह नाना प्रक्रिया घटे इंटर लेवल जानने घटे मध्य इलेक्ट्रन रहीजारण मानी इलेक्ट्रन ग्रहण रही अवस्थान कर
এই পুরো জিনিসটাকে অনেকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বলে আমি চেইন বলতে আসলে আগ্রহী না আমি পুরো জিনিসটি বলতে চাই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম কারণ কমপ্লেক্স 1 থেকে কমপ্লেক্স 4 পর্যন্ত এই জায়গাটা ইলেকট্রন স্থানান্তর হয় এই জায়গাটি হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন কিন্তু এখানে যে এটিপি সিনথেটিস যেটি থাকে এটি কিন্তু আমাদের কেমো অসমোসিসে সাহায্য করে তার মানে এটি কিন্তু আমাদের এটিপি তৈরিতে সাহায্য করে এটি কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের অংশ না তাই আমি পুরো জিনিসটাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি তো আমাদের প্রথমেই চলে আসা যাক আমাদের এই চারটি কমপ্লেক্সের মধ্যে এবং এই চারটি কমপ্লেক্সকে সাহায্য করার জন্য দুটি জিনিস থাকে এই কমপ্লেক্স 2 এর সাথে থাকে কোএনজাইম Q বা যেটিকে তোমরা আবুল হাসান স্যার এর বইয়ে ইউবিকুইনন বলা হয়েছে সেটি আসলে কোএনজাইম Q এবং কমপ্লেক্স 3 এবং কমপ্লেক্স 4 এর মাধ্যম মধ্যে আসলে থাকে সাইটোক্রোম C তার মানে আমাদের এই চারটি কমপ্লেক্সের সাথে হেল্প করার জন্য আর দুটি কোএনজাইম বা প্রোসিটিক গ্রুপ থাকে একটির নাম কোএনজাইম Q এবং আরেকটির নাম সাইটোক্রোম C এখন চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের এখানে ATP জেনারেশন এবং ইলেকট্রনটি কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ইলেকট্রনটি কিভাবে আদান প্রদান হচ্ছে প্রথমে NADH2 এই NADH2 কমপ্লেক্স 1 এ NAD থেকে NADH2 থেকে NAD তে রূপান্তর ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ায় কমপ্লেক্স 1 কে NADH2 তার যে শক্তিশালী ইলেকট্রন থাকে শক্তিশালী ইলেকট্রনটি এই NADH2 কমপ্লেক্স 1 কে দান করে কমপ্লেক্স 1 এই NADH2 শক্তিশালী ইলেকট্রন পাওয়ার পর সে খুব শক্তিমান হয়ে যায় তার শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং সে তার শক্তি প্রদর্শন করার জন্য এই কমপ্লেক্স 1 এর এই ম্যাট্রিক্স থেকে H+ আয়ন এই অন্তঝিল্লি ভেদ করে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে পাঠিয়ে দেয় তাহলে এই NAD থেকে NADH NADH2 থেকে যে NAD তৈরি হলো এখানে যে দুইটি হাইড্রোজেন থাকে এবং আমাদের ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যে অসংখ্য হাইড্রোজেন আয়ন গুলো থাকে এই হাইড্রোজেন আয়ন গুলোকে টেনে টেনে পাম্পের মাধ্যমে যেহেতু ও ইলেকট্রন পে খুব শক্তিশালী হয়ে যায় এই ইলেকট্রন টিকে ইলেকট্রন পাওয়ার ফলে ও যখন শক্তিশালী হয়ে যায় তখন সেই হাইড্রোজেন কে এই ম্যাট্রিক্স থেকে অন্তঝিল্লি ভেদ করে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে নিয়ে যায় ফলে এবং ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে এই হাইড্রোজেন টিকে বহির্তক ভেদ করে চলে যাবে না যেতে পারে না কারণ আমাদের যে বহির্তক রয়েছে বা আউটার মেমব্রেন রয়েছে সেটি এই হাইড্রোজেন আয়নের জন্য ভেদনযোগ্য না হাইড্রোজেন আয়ন এই অন্তঝিল্লি ভেদ করতে পারলো বহির্জিল্লি ভেদ করতে পারে না তার মানে কি দাঁড়ালো দেখো মজার ব্যাপার বা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি হচ্ছে তাহলে কিন্তু H+ আয়নটি আমাদের এই ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে জমা হচ্ছে H+ আয়নটি কিন্তু ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে জমা হচ্ছে সে কিন্তু বের হতে পারছে না এবং এটি একটি একমুখী প্রক্রিয়া এখানে হাইড্রোজেন জাস্ট ম্যাট্রিক্স থেকে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে যেতে পারবে কখনোই ইন্টার মেমব্রেন স্পেস থেকে ম্যাট্রিক্স এই কমপ্লেক্স গুলোর মাধ্যমে আসতে কিন্তু পারবে না তার মানে H+ আয়ন কিন্তু এখানে ট্র্যাপে পড়ে গেল জালে আটকে গেল এবং এইখানে H+ আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু বাড়তে থাকে এবং এইখানে H+ আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু কমতে থাকে এটিকে বলা হয় ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট এখানে দেখা যায় দুই পাশে ইলেকট্রনের পার্থক্য তৈরি হচ্ছে এখন মজার কথা হাইড্রোজেন এই পাশ থেকে ওই পাশে চলে গেল কিন্তু আমরা তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন নিয়ে পড়ালেখা করছি আমাদের মেইন লক্ষ্য হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এখন এই ইলেকট্রনটি কমপ্লেক্স 1 এ এসে বসে আছে বসে থাকার পর ইলেকট্রনটি তো বসে আছে তো বসে আছে সে কান্নাকাটি করতেছে যে আমি বাসায় যাব বাসায় যাব বাসায় যাব কিন্তু তাকে তো বাসায় যাইতে দেওয়া হবে না কারণ সে একবার যখন জালে পড়েছে কমপ্লেক্স 1 এ তাকে এই পুরো চক্র সম্পন্ন করতে হবে এই কমপ্লেক্স 1 থেকে ইলেকট্রনটি কোথাও নড়াচল করতে পায় না তখন তার দুঃখ দরদের দুঃখ দেখে এই কোএনজাইম Q বা তোমরা যা কি UV কুইনন বলো তোমাদের বইয়ে আর আবুল হাসান স্যারের বইয়ে বলা হয়েছে এই কমপ্লেক্স কিউ এর সাথে কিউ এই 
ইলেকট্রনটিকে গ্রহণ করে তাহলে এই ইলেকট্রনটি কমপ্লেক্স 1 এর যে ইলেকট্রনটি ছিল কমপ্লেক্স 1 এর খেয়াল করবা খেয়াল করো কিন্তু ভালো করে কমপ্লেক্স 1 এর ইলেকট্রনটি আমাদের কোএনজাইম Q এর মাধ্যমে Q তে চলে যায় কোএনজাইম Q ইলেকট্রনটিকে বহন করে এটি তো ঘটলো NAD থেকে NADH2 এর ক্ষেত্রে একই ভাবে FAD FAD থেকে এই কমপ্লেক্স 2 তে F शक्तिशाली इलेक्ट्रन दान कम्लेक्स टू आकृति गोलकार हार कारण कम्प्लेक्स टू कई इलेक्ट्रन पे शक्तिशाली हार पर हाइड्रोजें आदान प्रदान करते हाइड्रोजें एक पास पास स्थान करते हैं हाइड्रोजें टी पाम करना कमप्लेक्स टू शुदुम्रेक्ट्रन पे से चार्जे चार्जित है इलेक्ट्रन पे नड़ाचड़ा करते ठीक तेमी त्राता हिसाब से चले आता हिसाब से चले आएन मान बुझते इलेक्ट्रन टेबलेक्स वन इलेक्ट्रन मध्यम जाए बुजते इलेक्ट्रन दिए दिल खुशी इलेक्ट्रन टी अवस्थान कर परिवर्तन देखा जा इलेक्ट्रन रेखेक्स फोर इलेक्ट्रन रेखे कर जीवन 
কমপ্লেক্স ফোর এর মধ্যে ইলেকট্রন গুলো এসে জমা হয় কমপ্লেক্স ফোর ইলেকট্রনটি আসলে কাকে দেয় বল স্টুডেন্টরা মনে করে দেখো তো প্রথমে আমাদের ইলেকট্রন এসেছিল আমাদের কমপ্লেক্স ওয়ানে NAD H2 ইলেকট্রন দিয়েছে কমপ্লেক্স ওয়ানে FADH2 ইলেকট্রন দিয়েছে কমপ্লেক্স 2 তে এই কমপ্লেক্স ওয়ান এবং কমপ্লেক্স 2 থেকে ইলেকট্রন চলে গেল কোএনজাইম Q কোএনজাইম Q ইলেকট্রনটি দিল কমপ্লেক্স 3 কে কমপ্লেক্স 3 ও বলল যে না ভাই ছেড়ে দে কমপ্লেক্স 3 ইলেকট্রন দিল সাইটোক্রোম C কে সাইটোক্রোম C ইলেকট্রন দিল কমপ্লেক্স 4 কে কমপ্লেক্স 4 এখন ইলেকট্রন রেখে কি করবে এত ইলেকট্রন কমপ্লেক্স 4 এই ইলেকট্রনটি দান করবে যাকে তাকে দেখে এখন আশা করি সবাই খুব খুশি হয়ে যাবে সে হচ্ছে কমপ্লেক্স 4 থেকে ইলেকট্রনটি গ্রহণ করবে আমাদের প্রাণ প্রিয় অক্সিজেন চাচা অক্সিজেন চাচা এই কমপ্লেক্স 4 থেকে ইলেকট্রনটি গ্রহণ করবে অক্সিজেন চাচা এই কমপ্লেক্স 4 থেকে যে ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে এই ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে এই অক্সিজেন দুটি অক্সিজেন তৈরি হয় এবং দুটি অক্সিজেন দুটি হাইড্রোজেন অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং দুটি ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয় খুবই ভালো কথা দুটি ইলেকট্রন নাই ইলেকট্রন সংখ্যার আসলে এখানে তা আরো বেশি প্রয়োজন হয় ওই পানি তৈরি করে তার মানে এই পুরো প্রক্রিয়া আসলে কয় অণু পানি তৈরি হচ্ছে আমাদের দুই অণু পানি তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখন আমরা একে বলছি সবাত শোষণ সবাত শোষণ মানে যে শোষণ প্রক্রিয়ায় কি প্রয়োজন হয় যে শোষণ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এবং অক্সিজেনটি কিন্তু হয় গ্লাইকোলাইসিসে প্রয়োজন হয় না বা ক্রেপস চক্রে প্রয়োজন হয় না বা পাইরুভিক অ্যাসিডে সম্পূর্ণ জ্বালানির প্রয়োজন হয় না অক্সিজেনটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় এই যে একেবারে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের শেষ ধাপে ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য এখন এখানে যদি অক্সিজেন না থাকতো তাহলে কিন্তু কমপ্লেক্স ফোর কাউকে ইলেকট্রন দিতে পারতো না কমপ্লেক্স ফোর ভাবে জ্যাম ধরে বসে আছে কমপ্লেক্স 3 থেকে তখন যখন থেকে ইলেকট্রন দিতে যাবে সেই ইলেকট্রন নেবে না কমপ্লেক্স 3 কমপ্লেক্স 2 থেকে নেবে না কমপ্লেক্স 2 কমপ্লেক্স 1 থেকে নেবে না কমপ্লেক্স 1 এনএডিএস থেকে নেবে না পরে ফলে কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি বিপরীত ভাবে বন্ধ হয়ে গেল আমাদের সো পুরো প্রক্রিয়াটি যখন আমাদের বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু সবাত শোষণ চলে না এখন সেই তো তৈরি হলো আমাদের পানি তৈরি হলো কিন্তু পানি দিয়ে তো সবকিছু চলবে না সবকিছু চলার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটা সামনে বডিতে এসে যাবে এখন আমাদের এইখানে রয়েছে আমাদের এটিপি সিনথেটিস এটিপি সিনথেটিস একটি এনজাইম বা এটি বলতে পারি আমরা যে এটি একটি মোটরের মতো কাজ করে না আসলে আমাদের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে বাংলাদেশে একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত কমেন্টে তোমরা জানো যে বাংলাদেশে একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিন্তু একটি বাঁধ দেওয়া হয় সেই বাঁধ দিয়ে কিন্তু পানিকে আটকানো হয় তো পানি জমে জমতে থাকে পানি স্তর জমতে থাকে তারপর একটি সময় বাঁধ খুলে দেওয়া হয় পানি যখন জমে তখন কিন্তু পানির শক্তি যে শক্তি থাকে সেটা হচ্ছে স্থিতি শক্তি পানি যখন নামতে থাকে তখন সেটি রূপান্তরিত হয় গতি শক্তি এবং অনেকক্ষণ জমে থাকার কারণে কিন্তু গতি শক্তি অনেক বেশি হয় তারপর সেখানে যে একটি ঘূর্ণন যন্ত্র থাকে সেটি এই গতি শক্তির কারণে জোরে জোরে ঘুরতে থাকে এবং সেটি ঘোরার ফলে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ তৈরি হয় আমাদের বডির বিদ্যুৎ কিন্তু ঠিক তেমনি এটি এখানে কি হয় আমাদের এই যে ইন্টার মেমব্রেন স্পেস এর দ্বারা 110 100টা h+ জমা হলো সেই h+ থেকে আমাদের এই ATP সিনথেটিস টেনে নিয়ে আসে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে নিয়ে আসে কারণ ওর লক্ষ্য পৃথিবীর সবকিছু কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামে যেতে চায় বা সাম্য অবস্থায় যেতে চায় ঠিক তেমনি এখানে 100 এখানে 10 এই প্রসেসটি কিন্তু কারোই ভালো লাগবে না তাই এখানে 100 থেকে এই 10 এ সাম্য অবস্থায় আসার জন্য কিন্তু যে প্রক্রিয়াটি চলে সেটি হচ্ছে যে এখান থেকে এই ATP সিনথেসিস টেনে কান ধরে H+ কে নিয়ে আসে ও নিয়ে আসার কারণ আছে শুধু শুধু আমি না কারণ এখানে আবার একজন বসে আছে ADP এই ADP ইনঅর্গানিক ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে আমাদের ATP এবং এই ADP থেকে ATP তৈরির জন্য ATP সিনথেটিস এর প্রয়োজন হয় H+ প্রয়োজন হয় H+ প্রয়োজন হয় কারণ এটি আসলে একটি জ্বালানি বিজারণ প্রক্রিয়া এবং এই যে এই প্রক্রিয়ায় এটিপি তৈরি হলো আমরা জানি এডিপি থেকে এটিপি তৈরিকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন এবং আমার খুব প্রিয় একটি প্রশ্ন হচ্ছে ফসফোরাইলেশন কয় প্রকার ফসফোরাইলেশন কিন্তু দুই প্রকার একটি হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন আর একটি ফটোফসফোরাইলেশন ফটোফসফোরাইলেশন কিন্তু শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘটে আর অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কিন্তু এই যে দেখো এটিপি তৈরি হচ্ছে H+ এর মাধ্যমে 
संरक्षण कर लगे दिल जोरे जोरे द्रवण जाएसिकलसिकूपान्तर घटे खुब जनप्रिय प्रश्न से मैट्रिकारे क्षमता जिन मजा पे भिडियो चले जाओ
আসসালামু আলাইকুম আমি সাদিকুর রহমান সাদা আজকে আমরা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখব তোমরা যারা ভিডিও প্রথম থেকে দেখছো তার নিশ্চয়ই আমাদের এই ভিডিওর বোর্ডে আমি যে প্রেজেন্ট করেছি সেই অংশটি দেখেছো এখন আমি একটু শর্ট ভাবে তোমাদের কাছে সারাংশ উপস্থাপন করব যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি আসলে কিভাবে কি প্রক্রিয়াটি ঘটে কারণ এটি খুব জটিল একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াটি যদি আমরা বারবার না দেখি তাহলে আমাদের মেমোরাইজ বা মনে রাখার ক্ষমতা আসলে খুব বেশি ভালো হবে না ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এটি ঘটে মাইট্রোকন্ডিয়াতে মাইট্রোকন্ডিয়াকে শক্তিমান বলার কারণ মাইট্রোকন্ডিয়া হচ্ছে আমাদের কোষের পাওয়ার হাউস এবং কোষের যত শক্তি তৈরি হয় সব কিন্তু আমাদের এই মাইট্রোকন্ডিয়ার মাধ্যমেই তৈরি হয় মাইট্রোকন্ডিয়া গঠনটি যদি দেখি তোমরা একটু আমার এই ইন্ডিকেটরটি ফলো করবে মাইট্রোকন্ডিয়া গঠন যদি দেখি তাহলে এই বাইরের যে ঝিল্লিটি রয়েছে বাইরের ঝিল্লিটিকে কিন্তু বলা হয় আউটার মেমব্রেন এবং ভেতরের যে ঝিল্লিটি রয়েছে এটিকে কিন্তু বলা হয় ইনার মেমব্রেন বা বহির ঝিল্লি এবং অন্ত ঝিল্লি দুটি ঝিল্লির মাঝখানে যে জায়গা তাকে কিন্তু বলা হয় ইন্টার মেমব্রেন স্পেস বা আন্ত ঝিল্লি স্থান তাহলে এই জিনিসটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের আউটার মেমব্রেন থাকে ইনার মেমব্রেন থাকে এবং ইন্টার মেমব্রেন স্পেস থাকে তো আমাদের এই আউটার মেমব্রেন এবং ইনার মেমব্রেনের মাঝখানে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যে কমপ্লেক্সগুলো রয়েছে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ঘটার জন্য চারটি কমপ্লেক্স প্রয়োজন হয় কমপ্লেক্স ওয়ান কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স থ্রি এবং কমপ্লেক্স ফোর এই কমপ্লেক্সগুলো কিন্তু এই ইনার মেমব্রেনের মধ্যে থাকে এবং আসলে আমি যদি শর্ট ভাবে বলতে যাই তাহলে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে যে এই ম্যাট্রিক্স থেকে হাইড্রোজেন আয়নকে এই ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে নিয়ে আসা ম্যাট্রিক্স থেকে হাইড্রোজেন আয়ন চলে আসবে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে এবং ইলেকট্রন কমপ্লেক্সগুলো বেয়ে 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 ধাপে শেষ ধাপে চলে আসবে তো আমরা দেখে নিই পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো তো একটি মজার ব্যাপার তোমাদের মধ্যে জানাতে চাই শ্রদ্ধেয় চমক হাসান ভাইয়ের মতো বলতে চাই যে এসো মজা নিয়ে শিখি এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মাইট্রোকন্ডিয়ার নিজস্ব ডিএনএ থাকে তাই মাইট্রোকন্ডিয়া কিন্তু কারো থেকে ডিএনএ ধার উধার নেয় না মাইট্রোকন্ডিয়া কিন্তু নিজের ডিএনএই তার জন্য একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট এখন আমরা যদি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন নিয়ে কথা বলে আমি আসলে এটাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বলতে ভালোবাসি না আমি আসলে এটাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বলতে ভালোবাসি কারণ আমাদের এখানে যে কমপ্লেক্স ওয়ান কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স থ্রি এবং কমপ্লেক্স ফোর চারটি কমপ্লেক্স রয়েছে এই চারটি কমপ্লেক্স আসলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এবং এখানে যে এটিপি সিনথেসিস রয়েছে এই সিনথেটেস এটি দিয়ে এই যে আমাদের হলুদ কালার যে জায়গাটি যেখানে আমার ইন্ডিকেটরটি লাফাচ্ছে এই জায়গাটি কিন্তু আমাদের ইন্টার মেমব্রেন স্পেস কমপ্লেক্সগুলো যেখানে থাকে এটা কিন্তু আমরা ইনার মেমব্রেন এবং এই বাইরের অংশটা কিন্তু আমরা আউটার মেমব্রেন মানে অন্ত ঝিল্লি এবং বহির ঝিল্লি এই হাইড্রোজেন আয়নগুলো এই পুরো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মেইন প্রক্রিয়া কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নকে এই ম্যাট্রিক্স থেকে টেনে টেনে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে নিয়ে যাওয়া ফলে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব কিন্তু অনেক বেড়ে যায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে এই এখানে ধনাত্মকতা তৈরি হয় ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে এবং ম্যাট্রিক্সে তৈরি হয় ঋণাত্মকতা এই ধনাত্মকতা এবং ঋণাত্মকতা আমরা যদি একটি প্যান ইউজ করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এইখানে আমাদের যেটি তৈরি হয় সেটি কিন্তু আমাদের পজিটিভ চার্জ তৈরি হয় এবং এইখানে যেটি তৈরি হয় এটি কিন্তু আমাদের নেগেটিভ চার্জ তৈরি হয় তো এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের মধ্যে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করার জন্যই কিন্তু আমাদের এই এটিপি সিনথেটিসের মাধ্যমে হাইড্রোজেন এদিকে চলে আসে আচ্ছা আমরা বিস্তারিত আবার দেখি ব্যাপারগুলো নিয়ে আসো এখন আমরা একটু বিস্তারিত আবার তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি ইন শর্টে আমাদের এই মাইট্রোকন্ডিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংগঠিত হয় আসলে ক্রেপ সাইকেলগুলো ক্রেপ সাইকেল ঘটার ফলে এন এডিএইচ তৈরি হয় যে এন এডিএইচ তার ইলেকট্রনটি দিয়ে দেয় এই কমপ্লেক্স ওয়ানকে এন এডিএস থেকে ইলেকট্রন চলে আসে এই কমপ্লেক্স ওয়ানে কমপ্লেক্স ওয়ানে এন এডি থেকে এন এডিএস থেকে ইলেকট্রন আসার পর এই এন এডিএস খুব শক্তিশালী হয়ে যায় এবং এই কমপ্লেক্স ওয়ান খুব শক্তিশালী হয় কমপ্লেক্স ওয়ান নড়াচড়া করতে থাকে ফলে এই কমপ্লেক্স ওয়ানটি কি করে হাইড্রোজেনকে পরিবহন করে এই মাইট্রোকন্ডিয়াল ম্যাট্রিক্স থেকে হাইড্রোজেনকে কোথায় কিন্তু কোথায় নিয়ে আসে এই ইন্টার মেমের স্পেসে হাইড্রোজেনকে নিয়ে আসে কমপ্লেক্স টু যেটি রয়েছে এখন এই हाइड्रोजें के तो आदान प्रदान करते ऋणात्मक जी इलेक्ट्रन ऋणात्मक इलेक्ट्रन टे कई कमप्लेक्स वाने बस एफ ए डी एस टू तरह इलेक्ट्रन दान कमप्लेक्स टू के 
কমপ্লেক্স 2 হাইড্রোজেন আয়ন এক পাশ থেকে অন্য পাশে নেওয়ার সক্ষমতা নেই এই কমপ্লেক্স 1 এবং কমপ্লেক্স 2 উভয়ই তাদের ঋণাত্মক জি ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটি দান করে কোএনজাইম কিউ কে দান করে কোএনজাইম কিউ কে আমাদের বই ইউবিকুইনন বলা হয়েছে এই কোএনজাইম কিউ থেকে ইলেকট্রনটি যায় এই আমাদের কমপ্লেক্স 3 তে কমপ্লেক্স 3 তে ইলেকট্রন যাওয়ার পর কমপ্লেক্স 3 ও খুব উত্তেজিত হয়ে যায় এবং সে হাইড্রোজেন আয়ন কে ম্যাট্রিক্স থেকে ইন্টারমেম্ব্রেন স্পেসে স্থানান্তর করে কমপ্লেক্স 3 থেকে ইলেকট্রনটি যায় আমাদের এই সাইটোক্রোম সি তে যায় সাইটোক্রোম সি থেকে ইলেকট্রনটি যায় কমপ্লেক্স 4 এ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে কমপ্লেক্স রয়েছে 4 টি এবং 4 টি কমপ্লেক্স কে সাহায্য করার জন্য এখানে থাকে কোএনজাইম কিউ এবং এখানে থাকে আমাদের সাইটোক্রোম সি কমপ্লেক্স 4 থেকে এই ইলেকট্রনটি যুক্ত হয় H+ এর সাথে এবং এই ইলেকট্রনটিকে গ্রহণ করে আসলে অক্সিজেন আমরা যে এই অক্সিজেন অক্সিজেন করে কান্নাকাটি করি অক্সিজেন লাগবে সবচেয়ে প্রক্রিয়া এই অক্সিজেনটি কিন্তু প্রয়োজন হয় এই কমপ্লেক্স 4 থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য যদি এই অক্সিজেন ইলেকট্রন গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু এখানে ইলেকট্রন জমা হবে ইলেকট্রন জমা হলে কমপ্লেক্স 4 কমপ্লেক্স 3 ব্লক হবে কমপ্লেক্স 2 ব্লক হবে কমপ্লেক্স 1 ব্লক হবে পুরো প্রসেসটি কিন্তু আমাদের ব্লক হয়ে যাবে তাহলে এবং এই প্রক্রিয়া কিন্তু পানি তৈরি হচ্ছে এই পুরো জিনিসটি আসলে আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এর এই ভিডিওটি তোমরা একটু খেয়াল করো যে ইলেকট্রনটি কিভাবে মুভ করছে কমপ্লেক্স 1 থেকে কমপ্লেক্স 1 এবং কমপ্লেক্স 2 থেকে কোএনজাইম কিউ কোএনজাইম কিউ থেকে কমপ্লেক্স 3 কমপ্লেক্স 3 থেকে সাইটোক্রোম সি সাইটোক্রোম সি থেকে কমপ্লেক্স 4 এ যাচ্ছে এই ছবিটি যদি আমরা আবার একটু খেয়াল করি এই ছবিটি আমরা যদি খেয়াল করি ওকে আমরা হচ্ছে লেজার পয়েন্টার ইউজ করব এই ছবিটি যদি আমরা খেয়াল করি এই ছবিটি খেয়াল করলে এই যে কমপ্লেক্স গুলোর মধ্যে যাচ্ছে এবং এই যে এখানে আমাদের অতিরিক্ত যে গ্লুকোজ জমে গেল অতিরিক্ত সরি অতিরিক্ত এইচ প্লাস যে জমলো আমাদের এই অতিরিক্ত এইচ প্লাস কিন্তু এখানে ঋণাত্মকতা তৈরি করে এবং এখানে কিন্তু ধনাত্মক ঋণাত্মকতা তৈরি হয় ম্যাট্রিক্স এবং ধনাত্মকতা তৈরি হয় ইন্টারমেমরি স্পেসে এটি সমতা রক্ষা করার জন্য বা ইকুইলিব্রিয়ামে আসার জন্য কিন্তু আমাদের এই জায়গায় কি ঘটে যে এই এটিপি সিনথেসিসের মাধ্যমে এইচ প্লাস আমাদের এই ইন্টারমেমরি স্পেস থেকে ম্যাট্রিক্সে চলে আসে এবং এইচ প্লাস আসার সময় এই এইচ প্লাস কিন্তু এই এডিপি এবং ইনঅর্গানিক ফসফেটকে এটিপিতে রূপান্তর হতে সাহায্য করে আমরা জানি যে কোনো জায়গায় এটিপি তৈরির প্রক্রিয়াকে আমরা বলি ফসফোরাইলেশন যেহেতু এখানে জারণ বিজারণের মাধ্যমে বিশেষ করে জারণের মাধ্যমে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে সেই জন্য একে কিন্তু অক্সিডেটিভ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলা যায় আমাদের ফসফোরাইলেশন দুই প্রকার একটি হচ্ছে ফটো ফসফোরাইলেশন যেটি সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দেখা যায় অন্যটি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন যেটি এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে দেখা যায় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের ভিডিওটি আবারও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো এই ভিডিওর মধ্যে আমরা আসলে বুঝতে পারছি আসলে কি ঘটে আরেকটি মজার ব্যাপার যেটি তোমাদের মনে রাখতে হবে এই এনএডিএইচ টু আমার পয়েন্টের কোথায় গেল এই এই এনএডিএস টু তার ইলেকট্রনটিকে অবশ্যই কমপ্লেক্স ওয়ানকে দান করে আর এফএডিএস টু তার ইলেকট্রনটি অবশ্যই কমপ্লেক্স টুতে দান করে ওকে দেন সামনে চলে আসি আমরা এখন আসলে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এটিপি তৈরি এটিপি তৈরির মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে এক কোনো এনএডিএস টু থেকে এটিপি তৈরি হতে পারে তিন অণু এক কোনো এনএডিএস টু থেকে আমাদের এটিপি তৈরি হতে পারে তিন অণু এটিপি তৈরি হতে পারে আর এক অনু এফএডিএস টু থেকে দুই অনু এটিপি তৈরি হতে পারে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দুই অনু এটিপি তৈরি হয় এবং দুই অনু এনএডিএস টু তৈরি হয় পাইরুবিক অ্যাসিডের জারণ প্রক্রিয়ায় আমাদের দুই অনু এনএডিএস টু তৈরি হয় এবং দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় ক্রেপস চক্রে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো জিনিস তৈরি হচ্ছে ক্রেপস চক্রে আমাদের ছয় অনু এনএডিএস টু তৈরি হচ্ছে দুই অনু এফএডিএস টু তৈরি হচ্ছে তিন অনু এটিপি এবং চার অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে ক্রেপস চক্র এবং গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া কি তৈরি হচ্ছে কি তৈরি হচ্ছে না তা বিস্তারিত কিন্তু আমরা আমাদের গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেপস চক্রে যে আলাদা আলাদা ভিডিও রয়েছে সেখানে বর্ণনা করেছি তোমরা যারা এখন আমাদের উদ্ভিদের শারীরিক তত্ত্ব প্লে প্লে লিস্টটি দেখো নি তারা এখনই প্লে লিস্টটি দেখে সেই ভিডিও দুটি দেখে ফেলো ক্রেপস চক্রে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখান থেকে এখান থেকে আসলে আমাদের বলা যায় কি সেটি আমরা দেখি যে এইখান থেকে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে আমাদের আমাদের এই গ্লুকোজের যে জারণ ঘটে গ্লুকোজের জারণ প্রক্রিয়া আমাদের কিন্তু দুটি জিনিস ঘটে গ্লুকোজের জারণ প্রক্রিয়া পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হয় সেই পাইরুবিক অ্যাসিডটি থেকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে একটি প্রক্রিয়া ঘটে এবং অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অন্য একটি প্রক্রিয়া ঘটে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যেটি ঘটে
ব্যাপার হচ্ছে ইথানল কিন্তু তৈরি হয় ইস্টের মধ্যে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর যে অ্যানিম্যাল রয়েছে বিশেষ করে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু এই ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় আর যেখানে অক্সিজেন থাকে সেখানে ক্রেপস চক্র এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে আসলে যেটি বোঝায় সেটি হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ই টি সি কে বোঝানো হয় এবং এই প্রক্রিয়া আমাদের এটিপি তৈরি হয় কিন্তু ছত্রিশ শূন্য এটিপি তোমরা যারা এটিপি ক্যালকুলেশন নিয়ে চিন্তা করছো তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের এটিপি ক্যালকুলেশন এখানে দেওয়া আছে আমাদের গ্লুকোজ গ্লুকোজ ভেঙে তৈরি হয় পাইরোভেট প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোজ ভেঙে পাইরোভেট তৈরির প্রক্রিয়ার নাম গ্লাইকোলাইসিস এবং এই প্রক্রিয়া আমাদের দুই অনু এটিপি তৈরি হয় এবং তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুই অনু এটিপি তৈরি হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় দুই অনু এনএডিএইচ তৈরি হয় যে যদিও মোটা দাগ এনএডিএইচ থেকে তিন অনু এটিপি পাওয়া যায় কিন্তু এই গ্লুকোজ থেকে গ্লাইক পাইরোভেট তৈরি যে গ্লাইকোলাইসিস এই গ্লাইকোলাইসিস ধাপটি কিন্তু সাইটোপ্লাজমে ঘটে যেহেতু এটি সাইটোপ্লাজমে ঘটে এখান থেকে এই এনএডিএইচ টোর মাইট্রোকন্ডিয়া আসতে গেলে কয়েক জায়গায় চাঁদা দেওয়া লাগে সেই চাঁদা হিসেবে কিন্তু সে এক অনু এটিপি জলাঞ্জলি দেয় ফলে দুই অনু এনএডিএইচ টু থেকে আমরা ছয় অনু এটিপি না পেয়ে পাই কিন্তু চার অনু এটিপি এবং অ্যাসিটেল কো পাইরোভেট থেকে অ্যাসিটেল কোয়ে তৈরি এই ধাপে তৈরি হয় দুই অনু এনএডিএস টু এবং এই প্রতি অনু এনএডিএস টু থেকে তিন অনু এটিপি পাওয়া যায় তার মানে ছয় অনু এটিপি ক্রেপস চক্রে আমাদের দুই অনু সরাসরি আমরা এটিপি পেয়ে থাকি এবং ছয় অনু এনএডিএস টু থেকে আমরা তিন অনু এটিপি পেলে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের আঠারো অনু এটিপি এবং এফিডিএস টু থেকে প্রতি জায়গা থেকে দুটি করে এটিপি পাওয়া যাওয়ার ফলে মোট এটিপি পাওয়া যাচ্ছে চারটি তার মানে এই কিন্তু আমাদের মোট ছত্রিশ অনু এটিপি যে হিসাব তাহলে আমরা আজকে যা পড়লাম তা বলতে গেলে আসলে আজকে আমরা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা যেটিকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলা হয় সেটি সম্পূর্ণ পেয়েছি এবং কিভাবে আমাদের এটিপি ক্যালকুলেশন হয় তার ব্যাপারেও আমরা জেনেছি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি আমাদের এই নতুন বই কিন্তু একটু ভিন্ন রকম রয়েছে অন্যান্য বইয়ে যা ছিল আমাদের পুরাতন বই থেকে নতুন বই কিন্তু ভিন্ন এবং এটি স্ট্যান্ডার্ড এবং এটি কিন্তু এখন আদর্শ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন হিসেবে ধরা হচ্ছে তাই তোমরা এই আবুল হাসান স্যারের বই যে নতুন এডিশনে যেটি দেওয়া রয়েছে বা আমি তোমাদের ভিডিওতে যেটি উপস্থাপন করলাম তোমরা কিন্তু এটিই শিখবে আগের বইগুলোই কিন্তু একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা আছে তো তোমরা যারা এই ভিডিও পূর্ণাঙ্গ দেখেছো তোমাদের সকলকে তোমাদের ধৈর্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমাদের যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে लाइक दिए दाओ हमारे यूट्यूब चैनल जो सबसक्राइब ना करो सबसक्राइब कर फेलो और तुम्हारे बंधुधर सबसे शेयर करते क्योंकि भूलना कारण इंटारे पड़ुआ मोटामोटी नाइनटी एट पार्सेंट स्टूडेंट ही इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन के भय पाए क्योंकि आज के थी इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन के भय पाना आज थे इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन क्योंकि एकदम दक्ष এবং এর মাধ্যমে আমাদের শেষ হয়ে গেল সবাত শোষণ বা শোষণের যে প্লে লিস্ট ছিল আমরা গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপস চক্র এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের উপর তিনটি ভিডিওর মাধ্যমে সবাত শোষণের প্লে লিস্টটি শেষ করলাম তোমরা যারা এখন আমাদের এই তিনটি ভিডিও দেখো নি এখনই ভিডিও তিনটি দেখে ফেলো এবং তোমাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম